در بخش گفتگوی هفته این برنامه به دیدار آقای حسین فرامرزی وکیل دادگستری در ونکوور رفتیم. ایشون نکاتی رو در زمینه مسائل حقوقی ایرانیان کانادا مطرح کردند. با هم می‌بینیم. من رشته مهندسی پزشکی یا به همون بایومدیکال انجینیرینگ رو توی ایران خوندم و بعد از اینکه چند سال توی این زمینه فعالیت کردم برای ادامه تحصیلات در سال 2004 تقریبا وارد کشور کانادا شدم بعد از اون وارد رشته نیوروساینس و مغز و اصاب شدم بعد از یه مدتی که توی کانادا زندگی کردم دیدم که واقعا کشور فوقلاده خوبی هستش و تصمیم گرفتن که به کشور کانادا مهاجرت بکنم به صورت دائم و پرونده مهاجرت هم اون موقع شروع کردم بعد از چند سال که تو کانادا زندگی کردم با عنوان دانشجو و بعد از پایان تح... تحصیلات هم تو زمینه مغز و اصاب نیروساینس شیفته رشته حقوق شدم کانادا کشوری هستش که همه چی روش بر اساس حقوق و قانون میگرده و به خاطر همین بعد از اینکه با چند تا وکیل صحبت کردم و یه مقدار مطالعه کردم فوق العاده شیفته رشته حقوق شدم و اون موقع بود که به جای اینکه برم برای پی اچ دی مغز و اعصاب رفتم و رشته حقوق رو ادامه دادم تقریبا با همه جور پرونده ای روبرو شدم مشکلی که جامعه ایرانی توی کانادا داره و همطور ونکوور این هستش که متاسفانه جامعه ایرانی حق و حقوق خودش رو نمیدونه حتی زمانی هستش که فردی به صورت ناعادلانه از کار اخراج شده نمیدونه که حق و حقوقی داره یا کسی هست که تصادف راندهی کرده حق و حقوقش رو نمیدونه نمیدونن که چجوری شروع بکنن به بزینس اینکورپوریشن چی هستش باید وسیعت نامه بنویسن باید وکالت نامه بنویسن و این مشکلی هستش که واقعا در جامعه ایرانی کامل به وضوح دیده میشه تو جوامع دیگهی که در کانادا هستن اولین کاری که افرادی که مهاجرت میکنن به کشور کانادا این هستش که با یه وکیل میشینن صحبت میکنن و حق و حقوقشون رو میدونن متاسفانه جامعه ایرانی به هر دلیلی دوست نداره یا نتونسته اونقدر که باید شاید وارد این هیته بشه و حق و حقوق خودش رو بدونه و خودش رو با مسائل حقوقی کشور کانادا آشنا بکنه من پرونده های مختلفی داشتم پرونده پرونده های کوچیک داشتم پرونده های فوق العاده بزرگ و پیچیده داشتم یکی از پرونده هایی که فوق العاده جالب بودش و من بسیار خوشحال شدم که این پرونده پرونده رو گرفتم پرونده ای هست به اسم کاکاولاکس ورسس بوتساکس این پرونده جزء یکی از طولانی ترین پرونده های تاریخ بریتیش کلمبیا هستش که حدود سی سال پیش شروع شد یه چیزی هلوش 18-19 تا لاسوت بودش که با هم ادغام شده بود در طول این سالها و این پرونده تموم نشده بود 
و من این پرونده رو گرفتم و با موفقیت تونستم به پایان برسونم و یک جاجمنت چند میلیون دلاری برای کلانیت خودم به دست بیارم این بعد از چه مدت کار و زندگی در کانادا بود؟ چقدر شما آشنا بودیم با این جامعه و تسلط داشتیم توی همچه پرونده تقریبا من سال 2011 این پرونده رو به دست گرفتم و توی سال 2014 ما جاجمنت اون از دادگاه گرفتیم و پرونده بسیار بسیار پیچیده و سختی بودش فوقلاده سخت بودش شاید میتونم بگم این سخت در این پرونده بودش که ما داشتیم یه چیزی بالای ده پونزه هزار صفحه داکیومنت بودش که ما باید اینا رو میخوندیم و لاسوت های مختلفی بودش ایشوهای فوقلاده زیادی بودش تو این پرونده و تونستیم تو سال 2014 با موفقیت جاجمنت از دادگاه بگیریم مردم کانادا مردم بسیار خوبی هستند کشوری هست کشوری چند فرهنگی که واقعا مردم کانادا فرقی برایشون نمیکنه تو از کدوم کشور اومدی همه رو با یه چشم نگاه میکنن و برای همه چه خود کانادا یا چه غیر کانادا یا موقعیت وجود داره برای پیشرفت و کشوری هست که اگر بخوای پیشرفت بکنی پیشرفت کنی